Young Yanners, this is Shirley. Today is April 26th. It's Sunday. And uh, by the time na ma-upload ko itong video, I'm not sure kung nandito pa ako sa Korea or nasa Pinas na ako. So, today, ipapakita ko sa inyo yung paggawa ng kimchi. Uh, seven years na ako dito sa Korea, pero ngayon pa lang ako mag-aaral uh, gumawa ng kimchi kasi bumibili kami ng kimchi or binibigyan lang kami ng kimchi nung ginan ko. Pero this time kasi is iba na. You know, pabalik na ako sa Pinas or at least man lang marunong na akong gumawa ng kimchi. Ayan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yun kung paano paggawa ng kimchi the right way. <laughs> so, nandito ako sa room ng aking biyanan. Magto two weeks na kami dito sa bahay niya. And ito yung kanyang room. Alam, ito room tour ko ba kayo? Kasi hindi ko naman to room. Nakakaya naman baka. <laughs> hindi naman sila nanonood ng video ko. Pero, I think I don't have the right naman to, to vlog. Naipakita sa inyo yung kanilang kwarto. Siyempre, kasi privacy na nila yon So, umana, hindi ko nalang ipapakita, ha? <laughs> pero, sa so, mga gilid-gilid. Ayan, pag nag-vlog ako tulad yan, makikita nyo naman yung mga background ko. So, Ganun na lang muna. Pero dito kami natutulog. Ayan. Eh, parang may room tour ko na rin kaya, no? <laughs> ah, pansamantala, dito muna ako sa sahig. Nakaupo. Para naman kahit pa paano, makapag-work pa rin naman ako, ba diba? So, yung isang purpose pa, kaya ako mag-vlog ng paggawa ng kimchi para at least, kung makalimutan ko man paano gumawa, ayan, may video ako na papanoorin. Panoorin ko yung video ko, ba diba? <laughs> Kung makalimutan ko kung paano gumawa ng kimchi. And, para ma-share na rin sa inyo, uh, kung paano gumawa ng kimchi, ba diba? Kasi, healthy talaga siya na side dish. So, yun lang. Babalik ako later. So, yung pinakaunang step is, hugasan nyo yung kimchi ng ilang beses. And, after nyo hugasan yung kimchi, uh, squeeze nyo yung mga dahon-dahon para matanggal yung tubig. And once na natanggal na yung tubig, yung talagang wala na siyang tubig, lagyan nyo siya ng asin. Ito nga, ginawa siguro ng binan ko, mga dalawang dakot yan siguro, 2 to 3 na dakot ng kamay ng asin. And i-mix nyo yung asin and kimchi ng mga ilang minuto. And then after that, iwanan nyo siya ng mga 1 hour to 2 hours. Depende, lagi nyo i-check yung kimchi kung okay na. And then maybe after 2 hours, Lagyan nyo na ng chili powder. 2 to 3 cups ng chili powder. Depende kung gaano karami yung kimchi. Mag-cut kayo ng spring onions. Depende kung gaano nyo karami gusto. Crushed garlic. Gamitan nyo ng blender para mag-crush yung garlic. 2 to 3 tablespoons. Ginger. Ito naman, mga yanners, is um, dilis. Pero kung wala kayong ganito, pwede nyong gamitan ng patis. Katulad nito. Patis yan. Sugar. I-mix nyo ng dahan-dahan yung kimchi. And make sure na even ang uh, paglagay nyo ng ingredients kasi kung hindi pantay-pantay yung uh, ingredients, maglalasang matabang or mapait yung kimchi. Kailangan lahat ng kimchi is malalagyan siya ng ingredients. I-mix nyo ng dahan-dahan and sabi ng biyanan ko, mas masarap daw yung kimchi kapag walang gloves. Hindi ko alam, siguro mas masarap ang lasa ng kamay. <laughs> Scallion. I-mix ulit. And remember, make sure na even ang paglagay nyo ng ingredients. Dapat lahat malalagyan. So, tikman natin kung masarap yung kimchi. Or on the board. Oh, 
tapos na gumawa ng kimchi. Actually, medyo kanina pa tapos gumawa ng um, kimchi. And ngayon, is kakain tayo ng mais. Microwave ko lang yung mais kasi luto na to eh. Nakapack siya. Luto na siya. So, ipapainit lang ng mga 3 to 4 minutes. And then, ready na siyang kainin. Ayan. So, <laughs> kain Today is May 8th, Friday. Uh, nakita kasi akong post sa Facebook na palak yata ulit na i-extend ang ECQ ng uh, 15 days hanggang May 30 or hanggang June 15. Nung nabalitaan ko yun, inis na inis ako. Inis na inis ako talaga. Kasi hindi naman ito yung pinlano ko eh. Alam niyo yung Nagplan ako ng isang taon. Yung pag-uwi ko ng Pinas, isang taon ko siya pinlano. Nakakainis. Nakakainis talaga. Inis na inis ako. And, uh, pangatlong beses na kasi na nakancel yung flight namin. So, iniisip ko na makauwi kami ng June. At least June, first week ng June. Pero dahil mukhang i-extend yung ECQ na naman na hanggang katapusan ng May, malamang cancel ulit ang flight namin, di ba? So, malamang hindi kami makaka-uwi ng June. Baka. Ang hirap lang kasi dahil ginive up ko na lahat eh. Yung bahay. Wala na yung bahay. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko. Wala na yung mga gamit namin. So, ngayon nakatira kami sa bahay ng binan ko. Dahil naghihintay kami na makaalis papuntang Pinas. Pero hindi kami makaalis dahil nga Tapos ngayon, may extend pa ulit. So, hindi ko na alam kung anong gagawin. Hindi ko na alam kung anong iisipin. Basta alam ko, inis na inis ako, inis na inis ako. Kapag na-upload ko na to, or mapanood nyo tong video na to, sana na, nasa Pinas na ako. Sana naman, sana naman. Nakakapagod na. Nakakapagod. Mag-isip. Yung... Tinatry ko na maging masaya. Yung ganito, maka, makakarinig ka ng ganitong balita na baka hindi na naman ako makauwi.